aí, galera, tudo bem? Vamos lá passar um fim de semana com a gente? Vamos em alguns preparos de guloseima. Esse fim de semana que eu gravei aqui foi o fim de semana do dia 23 de janeiro, aniversário do Fred. Então, eu já iniciei aí fazendo um cafezinho diferente pra ele. Ele adora o waifu. Acabei fazendo esse waifu de aveia e mel. Ah, não, esse foi o panqueca. Eu usei uma massa pronta que a gente compra, que é diretamente lá dos estates. E fiz aí uns waifu, cafezinho, delícia, né, gente? Cafezinho não pode faltar. E com essa massinha de waifu, na verdade, é de panqueca. Aí eu coloco na máquina e acaba virando um waifu. <risos> Fica muito gostoso. De janta, eu fiz para os meus sogros, que eles foram jantar em casa, um arrozinho bem temperadinho, feito no micro-ondas. Já fiz aí o um preparo para quê? Ó, prim! tanto para a semana, quanto carninha que a gente fez estrogonofe. Esse fim de semana foi o final de semana do estrogonofe, porque no sábado eu fiz estrogonofe de carne para os meus sogros. Olha que delícia, gente, eu amo estrogonofe. Eu acho que é uma das comidas que eu acho mais práticas, assim, para fazer e que ficam, assim, divinas, né? Difícil da gente errar. Eu coloquei um pouquinho da mostarda, né? Do ketchup, pé creme de leite, champignon, tudo que tinha direito, né? Eu só errei numa coisa, podia ter colocado um pouco de leite, que eu gosto dele mais cremoso. E esse que eu fiz, né, no sábado, acabou ficando mais sequinho, sabe? Sem molho. Batatinha palha, estrogonofe, arrozinho, saladinha, mesa posta. Bem simples, olha que gostoso. Comemoramos aí com sogrões. Amanheceu o domingão, bora andar de bicicleta um pouquinho, galera? Mov dar uma movimentada, fazer um suquinho de Detox, ai que delícia, adoro galera, eu venho fazendo faz um bom tempo aí o suco detox de manhãzinha, tomando, é muito gostoso, saboroso, eu gosto de colocar mais, bastante hortelã, porque ele dá uma adocicada e não precisa colocar açúcar, né, fica bem gostosinho, fiz tapioquinha também, né, também sou filha de Deus. Gente, tapioca é bom demais, não é? Então, você bota um pouquinho da massinha lá no meu dosador, gente. Isso daí é maravilhoso. Eu deixo o pacotão na grande e vou dosando na menorzinha para facilitar na hora que eu tô fazendo. Bota aquela filetinha de queijo, um presuntinho, <risos> tiquinho de orégano, gente. Isso fica muito ruim. Muito ruim mesmo, olha só. E aí, é só deixar no foguinho embaixo. Enquanto isso, olha lá, o meu suquinho já tá batido. Coisa boa, então, já bati meu suquinho, já tô me servindo. Enquanto isso, a tapioquinha tá finalizando, né? E depois é só partir pro abraço, né? É só a gente comer. <risos> Ai, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Aí a gente vem, vira, reza pra não dar arte. Deu bom, galera. Deu bom, deu bom, deu bom. Ufa! Então, a gente tenta não fazer arte. E olha o detalhe, né? De tô fazendo, virando ela, filmando com a mão, virando com a outra. Só agir mesmo, né? E olha só. Tapioquinho ok, suquinho ok. E aqui, né, preparo já do almoço. Vim aqui pra mamãe, né, a gente almoçou aqui na minha avó, fiz o estrogonofe aqui na casa dela e levamos ali pra minha avó, que é a vizinha. Então, olha, esse estrogonofe já fiz com bem mais molho. Enquanto isso, a gente comprou verdura, o Fred foi lavando, tanto lá pra levar pra casa, quanto pra fazer a saladinha aqui no almoço pra gente, né. Então, a gente comprou alguns tipos de alface... E já deixamos tudo pronto, né, pra levar pra casa. Aproveitamos, já que eu tava mexendo. E o parabéns foi pro Fred, né, a gente tá aí se reunindo uma vez ou outra, mas sempre com a precaução, sempre se mantendo longe. E na vovó, porque na vovó é grande, cada um fica num ponto. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Curte aí. Um beijo, tchau, tchau.